Ha van otthon 10 darab könyvünk, akkor abból nagyon könnyen megtalálja az ember az egyiket, ha keresi. Ugye, ha van otthon 100 ezer könyvünk, akkor ugye azt már valamilyen módon rendszerezni kell. A Hagyományok háza archívumát az intézmény felújításának idejére egy másik világhírű gyűjtemény gazdája, a Zenetudományi Intézet fogadta be. Ezek egészen különböző gyűjtemények. Egyfelől van egy könyvtárunk, ami a, a, egy hagyományos könyvtárnak felel meg, amiben hát sok-sok ezer, sok tízezer könyv található, és emellett minden évben ugye az aktuálisan megjelenő, akár nem csak Magyarországon, hanem a Kárpát-Perencében, tehát Erdélyben is megjelenő folklorszak könyveket, ezeket beszerezzük, azokat a publikált népzenei hordozókat, tehát CD-ket, DVD-ket, kiadványokat, hogy mi lehetőleg minél teljesebben ez nálunk meg legyen. A másik része az archívumunknak ugye azok a folkor gyűjtemények, néptáncos vagy népzenei folkor gyűjtemények, amelyek ugye hangfelvételek, videófelvételek, fényképállomány, sok tízezer órányi hang és videófelvétel áll nem csak a kutatók rendelkezésére, hiszen az alapvető lényeg az az volt, hogy ezeket hozzáférhetővé tegyük minden érdeklődő számára, sőt, ne csak Budapesten, vagy ne csak Magyarországon, a világ bármelyik pontján, tehát ennek az internetes közzététele ez egy halaton fontos dolog. ahol négyen dolgoznak, és naponta 8 órában folyik a különböző fókalanyagoknak a digitalizálásra. Pillanatnyilag most, amivel dolgozom, ő Halmegyi Mihálynak a papírfotói, amit a lányától kaptunk meg, aki Budapesten él, tehát ez egy szerencsés helyzet volt, hogy ő keresett meg minket. Még olyan állapotban is vannak, hogy jól archiválhatóak ezek a fotók, tehát régi archív, fekete-fehér és színes felvételekről van szó, és mellette még ugyanúgy itt van egy erdélyi táncház találkozókat fotózó és adatközlőket fotózó, tehát néprajzi felvételeket dokumentáló gyűjtő, tehát Sükös Demesének a fotógyűjteménye is. Nem csak az a lényeg, hogy nagy mennyiségben sok-sok órányi anyag legyen, hanem az a nagyon fontos, hogy ezek adatolva legyenek. Ugyanis csak így teszünk közé bármi anyagot, hogyha adatolva vannak, hiszen ez az alapvető feltétel annak, hogy ez kereshető legyen. Amikor egy digitalizáló digitalizál, nem csak magát a VHS kazettát, a szallagot digitalizálja be, hanem már a dobozt is például beszkenneli, ezek az úgynevezett segédmédiák, ami rajta van valami információ, mondjuk ráírta a gyűjtő annó, hogy ez az egyes számú kazetta, mikor és hol készült, vagy valami, bármi, ami jegyzetet ráír, ami aztán a a feldolgozás során támpont és segítség lehet azoknak, ennek a feldolgozását végzik, tehát a katalogizálóknak. Amikor elindult a hagyományok háza, akkor ugye ennek a részlegnek a vezetője ugye a kezdetektől Páva István volt, és tulajdonképpen az ő specifikációi alapján kifejlesztésre került egy olyan, olyan felület tulajdonképpen, ami a hagyományok házának a fókor alapbázisa. A holnap ingyenes, tehát onnan ingyen bármi tulajdonképpen letölthető. Jelen pillanatban a fókor alapbázis oldalunkon csak eredeti fókor gyűjtések találhatóak. Egészen a 40-es évek végétől tulajdonképpen napjainkig készült gyűjtéseknek köszönhetően, de nyilván hosszabb távú cél az is, hogy a rivália anyagok is interneten keresztül is hozzáférhetőek legyenek, és, és valamelyik Dél-Amerikában egy együttes szeretné megnézni a vihari együttes jubileumi műsorát, akkor ezt megtehesse. És amikor kiderült, hogy a korvinti épületet elkezdik teljesen felújítani, és onnan ki kell minden részletnek költözni, akkor pont a sok együttműködés miatt ez magától értetődő volt, hogy akkor a mi archiválási és katalogizálási osztályunk, amennyiben van rá egy hely, akkor ide a Zenetudományi Intézetbe tudjon költözni átmeneti időre. Itt alapvetően a Zenetudományi Intézet a kutatást szolgálja, tehát hogyha valaki ide bejön előre, bejelentett időpontban kutatóként nyilván tud ezekben kutatni, ezekben az anyagokban, de az, hogy akár egy interneten, akár nagy közönségnek ennek a, a hozzáférhetőségét és szolgáltatását biztosítsuk, ez viszont a hagyományok házának egy fontos feladata.
A műsor a Hagyományok Háza megbízásából készült.